Esto es esta breve pausa que acabamos de tener. Vamos a ir al tercer bloque, porque fíjense ustedes que nosotros nos han permitido eh, en esta ocasión tener tres bloques de programas. Nos han elegido ustedes y nosotros se los agradecemos muchísimo. Pero también los que tienen que agradecer son los televidentes, porque salen eh, favorecidos porque van a conocer rostros, pensamientos, ideas de los candidatos ahora a la convención constituyente. Tenemos cuatro invitados ahora. Marcia Gualtoro, del Partido Demócrata Cristiano, Carolina Sepúlveda Sepúlveda, que es independiente por la nueva constitución, Jonathan Chaldía, que también es independiente y que está eh, candidato este de... ¿Cómo se llama el, el, tu movimiento, Jonathan? Fuerza Común. Por Fuerza Común, eso es. Por Fuerza Común, perfecto. Y también Ramón Solá Fosalva, independiente, que de Ñuble, por la nueva constitución, también candidato a esta instancia tan importante. Y vamos a hablar eh, de esto de la Constitución porque es una de las elecciones más importantes de los últimos años que hemos tenido en nuestro país. Se trata de, de elaborar este gran documento, como quien dice, el techo de la casa común para poder eh, eh, desarrollarnos en un futuro, 30, 40, 50 años. Ojalá, ojalá. Y lo estamos haciendo entre todos. Y lo estamos haciendo en, en, en igualdad de, de, de género. Mujeres, hombres. Todo esto es histórico. Todo esto es histórico. Por lo tanto, ustedes son eh, unos privilegiados, perdón de que lo diga así, pero unos privilegiados que pues, están aspirando a cumplir un papel tan importante para nuestra democracia, para nuestro país. Así que vamos a comenzar dándole más pistas a nuestros eh, televidentes para que después eh, voten en conciencia y conociéndolos a todos. Vamos a comenzar por Marcia Wall y te voy a preguntar la pregunta más difícil que te van a hacer en tu vida. ¿Quién es Marcia Wall? Bueno, eh, Marcia Wall es una... Primer, primero que nada es una mujer eh, que cree en, en que la gente organizada es la que alcanza los sueños que tiene. Eh, desde muy pequeña yo conocí lo que era la... Me tocó vivir junto a mi padre a los ocho años la aprobación o la, de la reforma agraria y de la sindicalización campesina. Y ahí eh, yo empecé a ver cómo o, o, se producían cambios importantes en la vida de la gente, sobre todo de la gente trabajadora del campo, con estas leyes. Y ahí empezó a entrarme la, 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 la espinita de decir, a ver, ¿y esto por qué la gente se reúne? Yo era muy apegada a mi padre, soy todavía y lo acompañaba a sus reuniones del sindicato cuando se empezó a formar. Y ahí me empezó a interesar esta parte. Soy mujer, soy madre de cuatro hijos, maravilloso, tres varones, una niña. Soy eh, dirigente gremial de hace más de 20 años. Soy asistente de educación para docente administrativa. Y en este minuto, eh, eh, bueno, lo he dejado por este tiempo de campaña, soy dirigente nacional de, de los asistentes de educación, que son todos aquellos que no son docentes todos los que funcionan en la parte educacional. Eh, esa es Marcia Wall y represento al Partido Demócrata Cristiano aquí en la región de Ñuble a esta elección de constituyentes. Carolina Sepúlveda, ¿quién es Carolina Sepúlveda? El micrófono, Carolina. El micrófono. Sí, es que como estoy en el vehículo había apagado el micrófono por el ruido ambiental. Bueno, Carolina Sepúlveda... Eh, bueno, primero que nada, soy mujer, mi origen es de San Carlos Ñuble, soy la primera profesional de mi familia, mi familia es una familia que hasta donde sea en el pasado se ha dedicado a la agricultura, mi papá trabajó 33 años en la municipalidad de San Carlos, lo que nos dio todo lo que es sus hijos, el servicio público, y esto de trabajar por las personas y para las personas. Soy ingeniera civil química, estudié en un hogar de mujeres en la universidad, lo que me dio también una perspectiva de las realidades de 80 mujeres a lo largo del país, porque éramos mujeres de todas partes, primeras profesionales. También después me especialicé en medio ambiente con un diplomado y un magíster mientras trabajaba en mi investigación. Y después del desarrollo de investigación, pues una beca Cónice, que soy doctora en Ingeniería Agrícola, Convención Recursos Hídricos, especializándome en energía renovable en la agricultura, lo cual me llevó posteriormente a ser la primera jefa del equipo de energía de INDAP a nivel central de sistemas... Eh, fotovoltaico en riego principalmente, lo que me llevó a recorrer los campos de los agricultores de INDAP desde la quinta región hasta Chiloé, 
haciendo las capacitaciones tanto a los agricultores como a funcionarios de INDAP, los manuales de capacitación, los protocolos y con lo que responda. Y actualmente trabajo en un emprendimiento de medicinas complementarias para poder estar ubicada en la ciudad de San Carlos, dado toda la contingencia del COVID, para poder estar con mi familia, dada la situación actual, sobre todo con mis padres que ya son mayores. Y eso, eh, el servicio público, el trabajar con INDATA, el estar en mi tierra, el, todo esto me ha llevado ahora a estar presente en la constituyente, pero estar presente en forma independiente, porque quiero representar a las personas, quiero ser la voz de las personas y poder ayudarlas y poder llevar esto, hacer una, una dice, constituyente transparente, abierta y conocida por las personas, porque las soluciones que se van a hacer, dar dentro de la constitución nos van a afectar a todos. Carolina, ¿tú eres casada con hijos? No, yo soy soltera. Tendrás que muchos estudios, no, no es fácil que un hombre siga a una mujer tan empoderada. Bueno, Jonathan Chandía y Turra, ¿quién es Jonathan? Bueno, eh, primero saludarlo, Miguel Ángel, agradecer la invitación y, y, y la creación, la generación de programas como Contrapunto, ¿no es cierto?, y, y este canal de televisión regional de Ñuble que permite democratizar un poco los medios de comunicación tradicionales en nuestra región, que nos permite también eh, reunirnos a nosotros desde distintas perspectivas. Eh, bueno, yo soy eh, un ciudadano quiriguano, eh, tengo 39 años, soy soltero, eh, eh, egresé de la carrera de Derecho, ¿no es cierto? Eh, trabajé en, distinto, en distintas materias con respecto a, al Derecho, eh, estudié en la capital, en Santiago, lo que me permitió eh, ejercer de, de, la, la docencia de, de manera como, como profesor ayudante, ¿no es cierto?, en la universidad. Eh, trabajé, eh, no relacionado directamente, pero trabajé con un diputado, ¿no es cierto?, para, eh, para el Congreso Nacional. Y, y varias, varios proyectos más de apoyo y colaboración a la ciudadanía, y después, bueno, eh, en el año 2013 fa, eh, fallece acá en, 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 en Quirigüe, fallece mi mamá, yo retorno de Santiago, ¿no es cierto?, y ahí me quedo acá, y ahí he, he trabajado en, en, distinto, en distintas cuestiones, no solamente del derecho, pero trato, trato de hacer varias cosas, así que soy un ciudadano bastante inquieto, que, que busca, ¿no es cierto?, la, la construcción de una, de una nueva sociedad eh, para todos y todas. Ramón Solá Fosalva, ¿quién es don Ramón? Hola Miguel Ángel, un gusto saludarte a mis compañeros y compañeras de panel, Marcia, Carolina, mi compañera de lista y a Jonathan. Eh, soy Ramón Solá Fosalva, hijo de inmigrantes catalanes, lo habíamos conversado en el preámbulo, nacido en el hospital en Minda Martín, construido después del terremoto. Eh, esa gran obra que hizo ese gran presidente de Chile, Pedro Aguirre Cerda, que se enamoró, parece, de Chillán. Eh, he trabajado en el sector público, privado, he sido empresario por muchos años, empresario PYME, y hace unos 10 años estoy comprometido por las causas nobles y por las causas importantes del país, las, las causas políticas. Eh, así es como hace unos 10 años iniciamos con un grupo eh, reducido de personas en Chillán, en movimiento por una asamblea constituyente. Eh, momentos en que nadie pensaba o suponía o tenía en el radar la importancia de un cambio constitucional. Eh, habían algunos que dijeron que eso era fumar opio. Bueno, eh, en eso estamos ahora. Todo el mundo tiene claro que... Fumando eh, opio. Claro. Eh, <risa> sí, eh, bueno, y, y hoy estamos todos claros que eh, cambiar la constitución es absolutamente necesaria para eh, llevar a cabo las reformas estructurales que el país necesita. Entre ellas, y algo que también me compete y que me conmueve, es el cambio del sistema previsional. Eh, para terminar con con esta vergüenza que tiene Chile, que son las pensiones de nosotros, los adultos y las adultas del país. ¿Eres casado? ¿Tienes hijos? Yo soy casado, tres hijas. Eh, una de ellas la tengo aquí cerca, está haciendo teletrabajo. Y se le echó el computador, así que me, 
pero tuve que pasar, obviamente. <risa> Eres el regalón de la casa, ¿ven? Por eso te pasó por regalón. Bueno, mira, a raíz de la, de la presentación que, que, que acaban de hacer ustedes mismos, de, de, la verdad que, fíjate que, pensándolo bien, es difícil responder la pregunta, ¿eh? ¿quién soy yo? Porque tiene que decir seguro reducidamente, porque tiene tantas cosas que contar de lo que ha hecho en la vida que es muy difícil. Pero me queda una cosa muy, muy clara pendiente. Los cuatro están con una voluntad enorme de hacer una nueva, de participar en hacer una nueva constitución. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué quieren una nueva constitución? Y vamos a comenzar al revés de la presentación. Ramón primero, Ramón Sola. ¿Por qué crees qué tú que debe hacerse una nueva constitución? Sí, eh, me tomo la palabra. Esa pregunta siempre nos, nos hacen a nosotros los candidatos la primera que existe. ¿Quién eres o quién soy? Eh, es una pregunta filosófica compleja. ¿Quién es? Yo soy el que soy. ¿eh? Decía, uh -huh. le dijo Dios a Moisés. Eh, ¿En qué estamos? Mejor dicho. Y estamos uh -huh. para cambiar la constitución. Eh, primero que nada porque esta constitución tiene un problema de origen. Que fue eh, redactada en, en dictadura. Eh, con un plebiscito sin ningún tipo de, de condición mínima para que sea un plebiscito válido, sin registros electorales, sin libertad de prensa, etc. Es cierto que fue modificada el año 2005 bajo el gobierno de, de, de Ricardo Lagos, pero se modificó aquellas aristas que eran impresentables desde un punto de vista democrático, pero no se le tocó ni una sola coma a a la impronta que tiene esta constitución, que es básicamente el, el, el aspecto económico, es defender una ideología económica, en la cual se plasma eso que el principio de Margaret Thatcher, de, de, de sostener cuando le preguntan qué es sociedad, ella, ella contesta, no existe tal cosa llamada sociedad, solamente existen seres individuales compitiendo entre sí. Entonces, eso hay que empezar a cambiarlo. Con esta constitución es imposible dotar al país de una constitución que tenga un sello social. Y además tenemos la oportunidad única eh, y podríamos ser el primer país del mundo de dotarnos de una constitución que encare los problemas del futuro, que son inéditos los problemas medioambientales, los problemas de biodiversidad, los problemas relacionados con el trabajo, debido a la robotización y a la informática. Esos son temas que eh, tenemos una oportunidad de oro para poder eh, redactarla y plasmarla en la nueva Constitución. Perfecto. Eh, te, te agradezco mucho la verdad también, pero, y la concisión en, en cuanto a la respuesta. Yo no tan chantía. Para ti... ¿Por qué? Bueno, eh, la, comparto, comparto el análisis de Ramón, eh, por supuesto, eh, los, vicios, los vicios de origen que tiene la, la Constitución, ¿no es cierto?, eh, no, no solo sobrepasan la esencia de la democracia, sino que hacen una burla manifiesta de ella misma. Eh, más allá de las modificaciones, como bien dice Ramón, también hechas por el gobierno de Lago, eh, nosotros hemos interpretado que más que modificaciones fueron una profundización del propio sistema implementado dentro de la constitución del 80 que tiene varias digamos eh, varios artilugios varios candados o varias trampas no es cierto que se derivan en distintas en distintas materias entonces nosotros hemos venido interpretando los distintos los distintos momentos históricos que, ha, que ha venido, han, han pasado los últimos 30 40 años ¿no es cierto por ejemplo la, la revolución pingüina o o, la, o, la, o la, la lucha que se organiza eh, en la región metropolitana, por ejemplo, los conductores contra el sistema del TAC, ¿no es cierto? Eh, hemos estado también interpretando lo que pasa en salud, en educación, en distintas aristas, y la relacionamos con esta idea o esta lógica economista que hay eh, detrás de eh, los planteamientos de la Constitución. Por tanto, apuntamos nosotros a querer, hemos apuntado a querer cambiar esta Constitución para poder sacar esta mercantilización y precarización de la vida, ¿no es cierto?, y sustentar una vida que se centre en el ser humano y no en la, en, la, en la riqueza o en la acumulación de capital de manera individual. 
sino que tiene que haber una socialización de, 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 de la riqueza de, de, de todos nosotros, ¿no es cierto? Aportar, hacer un sistema solidario. Entonces, apuntamos pre preferentemente a superar el neoliberalismo desde la Constitución para poder sentar las bases de, la, de construir un Estado que sea más solidario, más responsable, incluso con, los, con sus propios con su propio, eh, eh, ciudad, ciudadanos y ciudadanas. Así que a, apuntamos a eso, principalmente a, a, a desmontar el neoliberalismo, ¿no es cierto?, y de una u otra forma eh, entregarle a la ciudadanía eh, las herramientas necesarias para que la Constitución se convierta en una llave maestra para ir, ir modificando toda una estructura jurídica eh, y legal, ¿no es cierto?, que tiene, que tiene el país, eh, apuntando, ¿no es cierto?, siempre en el beneficio de las personas y no en el beneficio individual o, o, o la ganancia particular. Para ti, ¿por qué? ¿Por qué una nueva constitución? Bueno, comparto bastante lo que ha dicho tanto Ramón como nuestro compañero acá presente. Creo que una nueva constitución, como, dije, como se dijo anteriormente, fue hecha primero entre cuatro paredes, entre un grupo de personas, con un plebiscito de aprobación que es bastante, que deja bastante que desear en aquella época. Por lo tanto, ahora tenemos la oportunidad de hacer una constitución donde participemos todos los chilenos en forma democrática, hay que decir con paridad de género, que es algo que nunca ha visto ni siquiera en Chile a nivel mundial, una constitución escrita con paridad de género y participación, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios, lo que da por primera vez en Chile la connotación a los pueblos originarios que no ha tenido antes la constitución porque no están nombrados en ella ni siquiera tienen su bandera como un implemento nacional que represente a Chile afuera. Entonces, es también darle su espacio a cada una de las voces que responden, ¿no es cierto?, al movimiento establecido en octubre del 2019. Pero ¿por qué ese, ese movimiento se dio? Porque la gente se empezó a sentir que querían reformar la educación y decían, no, pero es que la Constitución no permite. Se quería reformar salud la constitución, entonces empezamos a sentir que la constitución empezó a ser una camisa de fuerza o empezó a quedar una talla muy justa para los cambios que se esperaban para Chile. Como nombraron, el sistema neoliberal está establecido en la constitución, aunque no esté con las mismas palabras establecido, pero hemos visto que este libre mercado, que en función de que el privado tiene más fuerza que el estamento público, ha logrado tener en Chile una gran diferencia entre las personas de altos recursos y pocos recursos. Y lo que se espera con esta nueva constitución es poder equilibrar las fuerzas dentro del país para que todo el mundo crezca y tener un país que realmente se centre en el bienestar y buen, buen vivir de las personas. Ese sea el principal eje de esta nueva constitución. Y creo que de ahí no hace falta una nueva constitución porque hay que pensarla desde el lado humano desde los derechos humanos, desde el medio ambiente, y por eso insisto que la nueva constitución tiene que tener un preámbulo, debe tener un espíritu que señale que queremos hacer una constitución con perspectiva y equidad de género, que queremos establecer un piso social por parte del Estado, que se desea, ¿no es cierto?, que el país se haga cargo del cambio climático que viene, y sobre todo con respecto al tema agua, tomando medidas que sean a largo plazo y no a corto plazo, como son los, ca los camiones aljibe en este momento, y así muchas cosas más. Gracias, Carolina. Marcia Amor, ¿por qué una nueva constitución? Por todo lo que han dicho los que me han antecedido. Estoy muy de acuerdo en eso. Fue una constitución hecha eh, entre cuatro paredes por, 25, por 21 abogados eh, expertos. Pero, eh, pero si la vemos bien, ¿de dónde vino? ¿De dónde fue creada esta constitución que tenemos? Está reflejando lo que eh, representaban las personas que le hicieron el tiempo. Hoy día tenemos la oportunidad, como han dicho todos, de hacer una constitución con una mirada más, eh, más hacia, hacia las personas, más protegiendo el bien común de todos, eh, donde sean los propios ciudadanos organizados, vuelvo a repetir, los que presenten sus sueños, sus ideales, para que esta constitución sea representativa de verdad. Aquí tenemos que ser capaces, los que lleguemos ahí, ¿cierto?, a a escuchar, a dialogar, a consensuar, porque no, no, me, no, no tengo en mi cabeza yo una idea de constitución eh, que se construya sobre la base de negar la participación de, de, de cualquier persona, de cualquier representante, de, ya sea de partidos políticos, de iglesias, de organizaciones, eh, acá eh, la constitución tiene que verse reflejada el pensamiento de todas las personas, de todas las agrupaciones, 
que eh, en este momento están en el país, de los partidos políticos, porque se ha dicho mucho, de repente no es sin partidos políticos. No, yo no, no tengo ejemplo de país que haya prosperado en el mundo sin que participen los partidos políticos. Por lo tanto, eso es eh, esencial, aceptarlos a todos, escucharlos con respeto, sin, sin denotar la idea de nadie. Por lo tanto, eh, eso es mi llamado, en primer lugar, a que los que lleguemos a participar eh, de esto seamos capaces de escuchar a la gente, de sus intereses, de sus ideas, para que así logremos traer la paz que tanto necesita nuestro país en este minuto, ya que estamos pasando por momentos muy cruciales, eh, políticos, organizacionales, no hay aquí para dónde mirar, diciendo, mira, este es mi ejemplo de cómo tiene que ser. Estamos todos, todos, estamos dentro de, de, de una olla de grillos, que nosotros debemos ser capaces de traer confianza en primer lugar, de traer paz y de traer credibilidad para que encaucemos el rumbo de nuestro país porque no me gustaría ver mi país destruido como lo vi cuando era pequeña hace unos años atrás. Bueno, entrando de lleno en la, en la propia constitución, eh, voy a comenzar contigo Marcio otra vez para dar la vuelta al revés ahora de, de esta ronda. Eh, la pregunta surge de inmediato, ¿cuáles son los dos o tres temas más importantes crees tú que debe estar prioritariamente en la nueva constitución el, no, el primer tema número uno yo ya saqué un boletín cierto eh, donde lo he hecho llegar a las organizaciones de todas las comunas donde el primer tema es lo que hay que reparar respecto a las pensiones eso de las eh, del sistema previsional para nuestros adultos mayores hoy día es es un castigo para para nuestros eh, eh, trabajadores que hoy día están eh, recibiendo estas pensiones de miseria que no hemos podido, eh, no hemos sido capaces como ciudadanos, yo represento un partido político donde también he hecho, eh, eh, he levantado la voz respecto a eso, si ellos tienen la posibilidad, hubo dos gobiernos donde tuvieron la posibilidad de eh, cambiar esto y no hubo voluntad política. ¿Por qué? Porque los que allí están representados, ¿cierto? No les afecta, no tienen idea de que lo que es vivir con pensiones miserables. Lo segundo es la, lo, la situación de la educación. Yo vengo del mundo de la educación. Eh, he visto con mucha tristeza cómo la educación pública, que en su momento, antes de que fuera municipalizada, contaba con el 80% de la matrícula de nuestro país. Y hoy día estamos en un miserable 30%. Todo lo demás está siendo eh, particular, particular subvencionado. ¿Por qué? Porque la constitución que hay ha permitido, ¿cierto?, que el Estado aporte pa también para los privados. Entonces, hay temas hay que cambiar en la constitución. Debe hacerse cargo el Estado de la educación pública. Eh, el tema de igualdad de género de las mujeres, hay ley, hay, eh, hay unos artículos donde dicen que seremos todos, eh, todas las leyes se aprobarán y ajustarán la igualdad de género, pero no se cumple, porque todavía tenemos leyes arcaicas que eh, favorecen más a los varones que a las mujeres, que tenemos que pedir permiso para algunas cosas, y que eh, esto queremos que sea realmente conocido. El tema del agua eh, es importante, bueno, muchos temas, eh, la organización del país, las instituciones que tengan que tener, eh, las que tienen que ser renovadas, que sean renovadas, y para que den credibilidad, si estamos eh, en, un, en una situación de descrédito total, y nosotros tenemos que eh, ser capaces, como le vuelvo a repetir, de dar la confianza para a, hacer de este país un ejemplo más. Porque los, tenemos eh, el capital, el capital eh, eh, de las personas para participar, tenemos el capital humano, tenemos el capital eh, económico, porque Chile no es un país pobre. Por lo tanto, debemos saber también cómo va a ir distribuida la riqueza para hacer de esto un, un país más justo y más igualitario. Perfectamente. Carolina Sepulga, para ti, ¿cuáles son los dos, tres puntitos que se tienen que estar prioritariamente dentro de la nueva Constitución? Bueno, yo voy a decir lo que le digo a todas las personas cuando la encuentro en la calle, que lo primero que tenemos que ver acá es el derecho al agua de un de las personas, pequeña y mediana agricultura, un mínimo ecológico. Tenemos que tener la gran agricultura, industria, 
y después, posteriormente la minería tendría que tener eso para potenciar todo lo que es la zona rural, los APR, los pozos comunitarios profundos, más tranque, más canalizaciones, que son realmente soluciones de pequeña agricultura, no como las grandes represas. Tenemos también que visualizar el cuidado y la protección del medio ambiente dentro de la misma temática. También necesitamos escribir una constitución con perspectiva y equidad de género que establezca un piso social por parte del Estado para que mejore lo que es los sistemas de pensiones, de salud, calidad de la educación. En el fondo necesitamos pensar un país donde todas las personas tengamos las mismas herramientas para triunfar en la vida, que al final tus sueños sean los limitantes, no en el fondo la parte económica hacia donde tú quieres llegar o desarrollarte como persona. Necesitamos para mi preferencia, como yo soy además bailo danzar hace muchos años, que la cultura, el acceso a la cultura también sea un derecho, así como la actividad física y el deporte para potenciar. Necesitamos ciudades bien pensadas, viviendas con un mínimo de metros cuadrados, porque yo me imagino personas en 17 metros cuadrados viviendo en pandemia en este momento. Necesitamos tener más plazas, más espacios, ciudades de urbanización pensadas realmente en las personas, no asentamientos. Pero para que esto no quede solamente en una misma lista de derechos, le digo a las personas, necesitamos descentralizar el país, que las, realmente los gobiernos regionales tengan fuerza política y económica, que se escuche a la ciudadanía una democracia participativa, donde podamos participar y ser parte de las leyes que van a potenciar Chile. Porque sí, la Constitución va a cambiar, pero son las leyes posteriores las que van a hacer los cambios reales dentro de Chile. Por eso es importante la participación ciudadana. Hay una democracia participativa donde podamos poner leyes en tapete, modificar las leyes que hay ahora, poner tiempos, ojalá una sola cámara, para que no se te imponen las leyes posteriormente y las soluciones sean rápidas. Un sistema presidencial más aplacado, ahora tenemos un hiperpresidencialismo, tenemos que equiparar ¿no es cierto? los poderes que hay del Ejecutivo junto con los legislativos. Y así, trabajando juntos y pensando por un mejor Chile. Yo, de Chardía, la pregunta es la misma para ti. Sí, bueno, eh, nosotros planteamos, eh, como usted, usted bien decía, dos o tres temas que sean como ejes principales. Ah. Primero, la superación, la superación del Estado subsidiario. La, la consagración de la plurinacionalidad y las autonomías regionales y un nuevo modelo de desarrollo que garantice el bienestar y la felicidad. ¿A qué apuntamos con eso? Identificamos que el principio subsidiario amparado y consagrado en la Constitución del 80, ¿no es cierto?, es aquel principio, ¿no es cierto?, que le entrega a los privados, ¿no es cierto?, eh, la prioridad para la satisfacción de las necesidades de la mayoría. Por tanto, detrás de eso hay una lógica económica. Y nosotros pensamos y decimos, si superamos el principio subsidiario una vez que tengamos, en, en la redacción de la Constitución, una vez que tengamos que redactar eh, las leyes posteriores, como bien eh, decía Carolina con anterioridad, las otras leyes vamos a sacar detrás de nosotros esta lógica mercantilista, por tanto vamos a satisfacer las necesidades de las personas desde otra perspectiva. Consagrar la plurinacionalidad para darle el reconocimiento eh, que deben tener los primer, los, las primeras naciones, ¿no es cierto?, que son parte, nosotros somos parte de ellos, no ellos parte de nosotros, por tanto debemos reconocernos eh, de, esa, de, esa, de, esa, de esa forma, más autonomías regionales para que también eh, no, nuestras regiones también podamos decidir eh, nuestra forma de desarrollarnos, porque todo, todo se concentra en, en Santiago eh, y nosotros acá mismo en la región también concentramos las decisiones en, en, en la capital regional. Eh, nosotros somos una capital provincial, Quirigüe, que está prácticamente, a, eh, no, 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 no da el ancho como capital provincial desde el punto de vista de la infraestructura y los servicios públicos instalados en la comuna. Por tanto, nosotros creemos que eh, ahí habría que darle una vuelta y, y hacer que la, la ciudadanía tenga mayor acceso al Estado. O sea, que el Estado se ponga a disposición de las personas, incluso desde los propios municipios, para que las personas no tengan que estar trasladándose a otras a otra ciudades, ¿no es cierto?, para resolver, el, para resolver el problema. Un nuevo modelo de desarrollo que, que piense en que eh, hay que eh, producir eh, materias con valor en nuestro país. No solo eh, ser eh, monoexportadores de materias primas, ¿no es cierto?, y dedicarnos a la, a la economía extractivista, sino que también buscar otro, otra, otras vías de desarrollo y un desarrollo que permita eh, sostener además con eso, eh, ¿no es cierto?, eh, un, un sistema de pensiones eh, diferente, un sistema de financiamiento de los recursos públicos eh, de manera diferente, por tanto apuntamos a esas tres cosas como, como puntos centrales y, y que son eh, transversales, digamos, a toda la, a toda la el texto constitucional. 
Perfectamente. Eh, Ramón, vamos a quedar contigo pendiente para la segunda parte. Vamos a hacer una pequeña pausa ahora. La, la, la pregunta va a ser la misma. Y luego les voy a preguntar sobre un tema que me parece fundamental. Y que lo, lo he preguntado no solo a los candidatos concejales, a los candidatos alcaldes, sino que me he preguntado a los convencionales. En el sentido de cuál es la participación. ¿Cómo se considera la participación dentro de una constitución, una nueva constitución? Vamos a hacer la primera pausa y vamos de inmediato eh, a... Y luego, de inmediato, vamos a volver con Ramón Solá para formularle la pregunta que ya ustedes han respondido. Vamos a la pausa y volvemos. Hola, soy Paulina Astroza y quiero invitarlos a través de la señal de TVR Ñuble, del canal regional de Ñuble, a que vean nuestro programa Conversaciones Desastrosas. Un análisis con grandes especialistas sobre distintos temas que la ciudadanía necesita conocer para estar muy bien informados para las elecciones del 11 de abril. Un proceso constituyente, elecciones de gobernadores y gobernadoras, alcaldes alcaldesas y además concejales o concejalas. Cuatro votos, cuatro elecciones el 11 de abril. Por eso, vea nuestro programa Conversaciones de Sastrosa. La pausa fue cortita y vamos a continuar de inmediato en este programa Contrapunto en su vigésimo sexta edición. Contrapunto en Televisión Regional de Ñuble. Se emite por todas las plataformas de las redes sociales. Yo les recomiendo que vean Facebook porque ahí ustedes pueden también interrelacionarse con nuestros panelistas. Quedamos pendientes con Ramón Solá. La pregunta era tres, dos o tres puntos muy importantes, muy fundamentales para ti que tienes que estar en la nueva constitución. Eh, muchas gracias. Sí, eh, a ver, todos los candidatos eh, tenemos ciertas fortalezas, digamos, donde nos sentimos con más conocimiento, más interés, más preparación. Por ejemplo, Carolina, el tema del agua es, es nuestra referente. Eh, bueno, a mí, a mí lo que me importa es el tema de la seguridad social. Eh, parece increíble que tengamos que luchar por una nueva constitución, que entre paréntesis... Estamos en este proceso gracias al estallido del pueblo chileno un 18 de octubre. O sea, no estamos por otras razones. Esa es la, ese es el leitmotiv por el cual estamos aquí. Y parece mentira que tengamos que estar peleando, o tengamos que estar peleando una nueva constitución eh, para reponer algo que otros países resolvieron hace un siglo atrás, digamos. Tener las, una seguridad social. Eh, habrán otros compañeros eh, candidatos y convencionales constituyentes que eh, eh, lucharán por otros derechos. A mí no me cabe duda, o tengo la esperanza, de que en la nueva constitución va a haber un buen catálogo de derechos económicos, culturales y sociales. Y también los civiles y los políticos. Creo que en la nueva constitución eh, hay un consenso transversal y amplio de establecer una nueva, una buena forma, el catálogo de los derechos sociales. Probablemente quienes se van a oponer van a, va a ser ese 20% del, del rechazo. El tema central, y ese otro tema de mi preocupación, tiene que ver con otra característica para qué sirve una constitución. Y una, una constitución lo que hace es redistribuir el poder político y económico. Y ahí sí que yo creo que van a haber situaciones controversiales, va a haber disputa y va a haber discusión. ¿Cómo esta nueva constitución hace una redistribución del poder político y económico? Y esa es una cuestión central. Eh, por ejemplo, y ¿cómo eh, bajamos este hiperpresidencialismo tan fuerte vía eh, autonomizar algunos eh, servicios, por ejemplo, el servicio de impuesto interno. ¿Cómo es posible? Eh, yo personalmente no estoy de acuerdo que sea dependiente directamente de la palabra y de la mano del presidente de la República. Eh, habrá que dotar a las regiones de mayores atribu atributos. Eh, pensar derechamente en un, en, en un estado regional. Probablemente habrá que re redibujar la, las regiones. Eh, todo eso va a ser materia de disputa. Y en materia económica eh, va a haber que reformar ciertas cuestiones fundamentales que nos permitan sacar 
la acción privada de los derechos sociales. Los derechos sociales tienen que ser un asunto público, estatal, y no estar en el mercado económico y financiero como ocurre actualmente con la gestión que hacen las administradoras de fondos de pensiones, que para poder terminarlas es necesario cambiar la constitución. Y sin sacar a la FP como el pilar fundamental del sistema previsional, no se pueden mejorar las pensiones, así de simple. Y por eso es importante este trabajo que nos va a encomendar el pueblo a partir de unos dos meses más. No, fíjate que me dejaste pensando con, con una, una parte de tu intervención en el sentido de esto, la regionalización del país, es decir, un país al estilo España, por ejemplo, que es eh, de las autonomías o, o, o un país federal. No, eh, federal no, 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 eso, eso sería un cambio brusco, radical, dramático, eh, que chocaría absolutamente con nuestra historia, o sea, la constitución tampoco puede, puede, de, a ver, si fuéramos capaces de pensar en un país con una hoja en blanco, aquí lo, lo, los cinco nos ponemos, eh, mi amiga Carolina, más éramos seis. Si pudiéramos pensar en un país en blanco, claro, podríamos pensar muchas cosas, digamos, y a lo mejor el Estado Federal es muy interesante, pero la realidad es que tenemos que construir la constitución con el país real que tenemos con las debilidades, con las fortalezas, con las tensiones, con lo que hemos sido durante los últimos 200 años, y, que, y pensando también la influencia de la época de la colonia. Entonces, hacer un cambio tan drástico como el federal no me parece. Sí, sí una situación eh, intermedia, un Estado regional que se asemeja mucho a las autonomías de ahí donde tú estás viviendo, eh, y que este fin de semana tuvieron elecciones, y que fueron dramáticas. <risa> dramáticas, dice tú, cuanto menos. Bueno, no, pero para otros no, ¿eh? para, para, para la izquierda, para no, la oposición, no. para la oposición al gobierno de, regional de, de la derecha, claro, dramática, porque la derecha arrasó. Pero bueno, eso es otro cuento, y ya otro día hablaremos de aquello. Por ahora, me quiero quedar con el tema de la Constitución, y perdonen los demás panelistas que le haya preguntado un poquito más de profundización a, a Ramón, porque me parecía muy interesante el tema de la regionalización como una descentralización del país, ¿no? Y eso también hay que tomarlo muy en consideración, porque además una descentralización proviene de una, eh, eh, ¿cómo podríamos decirle? Un, una nueva figura presidencial. No, 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 entiendo, no entiendo bien cómo lo quiero decir, pero que en este momento es muy presidencialista la, el sistema chileno. Entonces, claro, ¿cómo podemos diversificar un poco más ese tipo de mando? Pero ese es otro cuento, y, y, es, y es cuento mío, comentario mío, simplemente para apoyar todo lo que estamos hablando en este momento. Vamos a volver a, a, a Marcia. Marcia, ahora vamos al tema de la participación ciudadana que es tan fundamental, tan importante, pero tan dejada de la mano de Dios, como dicen por ahí, ¿no? en el sentido de que no hay una normativa, no hay una posibilidad, ni hay canales de participación. Entre paréntesis, perdón, pero les digo que me da la impresión de que Carolina ha tenido un problema técnico y ha desaparecido de nuestra pantalla por alguna cuestión técnica. Seguramente se tratará de, 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 de arreglarla. Eh, les advierto y les, y les digo también a los televidentes que cuando uno utiliza mucho el celular para estas cosas, se gasta muy rápido la batería. Así que puede ser también eso que se le haya descargado así violentamente. Bueno, Marcia, la pregunta es esa. Es esa, justamente. Eh, ¿Cuál es la participación? ¿Cómo se considera la, la, la inclusión del tema de la participación ciudadana en una nueva constitución? Bueno, en primer lugar, es eh, lo que decía Ramón, ¿cierto? Eh, con una descentralización. Potenciar las regiones y al mismo tiempo potenciar las, eh, los municipios. Acá, en los que están en directo contacto con la ciudadanía y con los grupos que trabajan en cada comuna, son, lo, son los alcaldes o las alcaldesas. Por lo tanto, hay que hacer un perfeccionamiento, un apoyo, eh, tanto económico como con capacitación, para que los, eh, los que están en, la, en los territorios, su voz sea escuchada. Hoy día eh, estamos perdiendo valiosos aportes de organizaciones, de campesinos, de trabajadores, de mujeres, de pueblos indígenas, 
porque eh, no son escuchados, y no son escuchados porque eh, no, están, no estamos con un sistema de organización que dé cumplimiento a lo que dice ya está mala, pero eh, en nuestra constitución actual, donde dice ahí que para temas importantes del país se debía llamar a plebiscito. Nunca, nunca. El primer plebiscito que se llevó a cabo fue eh, para eh, preguntarnos ahora eh, si rechazábamos o aprobábamos eh, la, la, esta nueva constitución y de qué forma iba a ser. Pero la constitución actual está. Entonces también hay que buscar los medios para potenciar el trabajo, descentralizar y nosotros en las regiones ser capaces también de alzar la voz y de decir nosotros tenemos un proyecto de región que no, para no todas las regiones es igual. Y, y esto es lo que queremos eh, potenciar. Trabajar con la Cámara de Comercio, con la Cámara de Turismo, con, eh, con, la, con la agricultura, con los campesinos. Todos tenemos que ser capaces de hacer los canales y conectarnos con, con las personas que realmente está, apoyan el crecimiento y el desarrollo de, de nuestro país. Eh, descentralización de todas maneras y potenciar eh, el trabajo en las comunas con más eh, recursos para hacer un trabajo comunitario y organizacional para que realmente se vean reflejados en esta nueva constitución los anhelos y sueños de todos los habitantes del país. Interesante. ¿eh? Eh, ahora, Jonathan. Jonathan Chandía, la, la opinión tuya con respecto a esto de la inclusión de lo que es la participación ciudadana en una constitución nueva. Claro, la, la, la participación ciudadana es, es fundamental, bien como, como decía Ramón, ¿no es cierto? Eh, estamos acá nosotros enfrentando este proceso constituyente gracias a las movilizaciones del 18 de octubre. Eh, gracias a que incluso a un hay, hay compañeros y compañeras que están privadas de libertad sin tener siquiera, digamos, una acusación en su contra y, y, y son presos y presas de la revuelta. Eh, la, la participación, siempre hemos hablado de participación ciudadana, pero en los últimos 30 años esa participación ciudadana ha ido, se fue eh, desdemocratizando, fue, fue saliendo de la, demo, de, la, de la esencia de hacer democracia, de, de la esencia de hacer política diaria. Entonces la... la hubo una, como un, un divorcio entre, entre la ciudadanía y la, la elite dirigente, y ahí se provoca, ¿no es cierto?, una separación eh, entre el movimiento social, el, los partidos políticos, eh, y, y la forma de, de, hacer, de hacer Estado que no ha tenido separado durante estos últimos 30, 40 años. La participación ciudadana en este sentido es fundamental, que los ciudadanos puedan participar, ser eh, un ente supervigilante, de, de, del trabajo que se haga no solo en la constituyente, sino que también dentro de sus propios municipios, dentro de sus propias gobernaciones, dentro de sus propias eh, intendencias. Por tanto, creemos que no solo una buena descentralización, sino que también una desconcentración del poder que avance a, a entregarle autonomía a las regiones, autonomía a las comunas para que decían eh, de mejor manera la distribución de sus recursos, ¿no es cierto?, de, 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 se estimule la participación, se estimule la participación eh, ciudadana. Eh, no solo consultiva, sino que de manera vinculante también, que los ciudadanos se sientan parte de la, de, 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 del quehacer diario de una ciudad, de, una ciudad, de, un, de un país. Eh, eh, nosotros nosotros eh, trabajamos junto con, otras, con otros compañeros y compañeras a través de, de, de una candidatura eh, que está en la región metropolitana, un documento que se llama Ampliar la Democracia, un manifiesto en donde nosotros buscamos distintas formas de discusión de, 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 de cómo dotar en esta nueva constitución de participación a la gente. Pensamos, por ejemplo, que la ciudadanía debe tener eh, la facultad, por ejemplo, de iniciativa popular de ley y también una facultad de que la ciudadanía de repente se oponga a la generación de leyes, por ejemplo, eh, o si hubiésemos tenido esa posibilidad, nosotros no hubiésemos podido oponer a esta, a esta, a esta ley, eh, ¿no es cierto?, que concesiona y entrega el mar a siete familias, que después hubo una, una larga discusión, eh, incluso constitucional para poder eh, salir de esa ley. Nosotros creemos que también hay que votar a la ciudadanía para que la ciudadanía pueda sentirse también parte del proceso, porque hoy día la ciudadanía, eh, por ejemplo nosotros, si, si nos vienen a instalar una, una empresa contaminante en la, en la provincia de Litata, nosotros, eh, los recursos son escasos para poder ir a, ir a protestar a Santiago, porque allá está el ministerio, no tenemos la posibilidad de, de que en Chillán se tome la decisión de si se puede construir o no esa... esa esa, esa industria acá. Por tanto, eh, necesitamos no solo descentralización, sino que desconcentración, necesitamos que la ciudadanía se empodere también, generarle a la ciudadanía eh, las herramientas para que puedan supervigilar eh, la propia democracia, ¿no es cierto?, y que se logre un equilibrio entre las personas que tienen el poder y las personas eh, que, no, que, no tienen, que no tenemos el poder, ¿no es cierto?, pero que somos el poder eh, en sí mismo. Por tanto, ahí... Eh, 
nosotros creemos que la participación debe ser lo más amplia posible, de hecho se está hablando de, de hacer algunas sesiones secretas dentro de la Convención Constitucional, a lo cual nosotros nos no oponemos totalmente, nosotros creemos que eh, debe ser lo más transparente posible, que se transmita por radio, por televisión, por redes sociales, por todas partes, que, que haya una, un, un, un desbordamiento del proceso desde, desde el lugar donde se, se esté, vamos a estar reunidos, que puede ser el Palacio Pereira en la región metropolitana o en otros lugares, que se haga itinerante también, las comisiones de la Constitución sean itinerantes para que la ciudadanía participe de distintas, de distintas realidades, como bien lo decía Marcia, las regiones tenemos, el país tiene casi los mismos problemas, pero lo, las consecuencias en cada región son totalmente diferentes. Bueno, estamos con problemas. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Voy a parar un poquito aquí, ¿ah? ¿eh? Voy a parar un poquito. Paremos, paremos mejor de eso. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que Carolina, Carolina eh, tuvo un problema de internet y debe moverse. Entonces está moviéndose en, 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 un, en este momento para buscar un lugar más adecuado. Pero lo que le pasó a, a Jonathan, no sé, también es lo mismo, seguramente. Jonathan se escuchó bien toda su intervención. Sí, pero, pero ahora queda congelado. Vamos a esperar un cachito. Si quiere ganamos tiempo, porque creo que me toca el turno mío, ¿no? O a Carolina. Sí, te, 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 toca, te toca a ti el turno, te toca a ti el turno, sí. Yo lo el turno. Pero no, no es, para, no, es, no es cuestión de ganar tiempo, ¿eh? porque si no después se interrumpe otra vez cuando, cuando regrese. Ah, a, ver, a ver qué es lo que pasa. Ese es que me ha pasado varias veces esto. Oye, ¿ah? Ese es, me ha, me ha pasado varias hay... veces. Este, este es un problema serio. ¿eh? Sí, hay eh, dos mira. cosas por las que hay que bregar en la región. Una, por la estabilidad del sistema eléctrico. Que ah, da pena. Claro. Y organización dos, en conectividad. Sí, y dos, por la estabilidad del sistema de datos de Internet. La última, lo, la, la última licitación habla de un Internet de quinta generación, 5G. Nosotros en Ñuble, en, fuera del, de, de las grandes centros urbanos, todavía tenemos zonas con, con tecnología 2G. Ahí estaba echando yo, lo, lo, lo viste, ¿no? Sí. Estamos hablando de tecnología prácticamente de hace 15, 18 años atrás. Prehistórica. Claro. Que no son capaces de soportar fluidamente el tráfico que se está generando eh, en, en el sector rural. Mira, para ser más entretenida la conversa, fíjate que esta mañana estábamos conversando con, con eh, Cristóbal Bacaro, el, el de la radio Contacto. A micrófono abierto, conversábamos porque anoche a las 22.35, 22, 22.40 por ahí, se produjo un fenómeno muy interesante que en Madrid pasaron, pasó un tren de Starlink, 60 eh, satélites de comunicaciones que estaban siendo lanzados para un sistema de comunicación. Entonces, claro, todo el mundo que como no mete en ruido ni nada y se ve solamente un tren, una línea grande, así de 60 luces grandes, blancas, que están subiendo hacia el espacio, entonces te asusta, te asusta un montón. Y no te digo nada, en, en pasó por Zaragoza, también pasó más tarde por Zaragoza, pero la gente toda haciendo fotos y, y diciendo los lo ovni, los ovni, los ovni. Bueno, fíjate que si nosotros estamos en este instante, aquí en Europa, con esas tecnologías, que todavía es eh, rústica y rudimentaria, todavía rudimentaria, imagínate en Chile. Si cada vez que hacemos un problema, nosotros tenemos este mismo problema siempre. La falta de conectividad, la gente tiene que moverse de un lado a otro para poder encontrar eh, un, un buen sitio donde haya algo de conectividad. ¿Te imaginas los niños del campo que están estudiando? ¿Se imaginan ustedes lo que, el problemita que hay? Primero que tengan internet y segundo que se puedan conectar. Claro. Las empresas... Y, y la empresa, todos los estudiantes universitarios conectados imagínate. Por, por internet o sea, claro. en, la, en las afueras de Chillán yo conozco casos que afortunadamente tienen un, unos abuelos que viven aquí en el centro y, y, y se tienen que ir a, prácticamente a vivir con los abuelos para poder eh, conectarse a clase claro. ahí, está entrando, ahí está entrando Jonathan ¿no? ahí está sí. Jonathan ¿Eh? la Carolina no, no ha podido parece No. 
Nada. En el caso de bueno, Carolina, es que... Carolina me da la idea que era más tema de batería que de internet. Yo, yo lo mismo pienso lo, pienso lo mismo, pero bueno. Oye, este, las empresas en Chile se dedican a puro ganar plata. Te hacen a ti que el contrato y que tú tienes que pagar y qué sé yo, pero no te prestan un servicio que están... Que están cual, 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 cual. Pero es una cosa impresi es impresionante. Ese país bueno. está... Está podrido ahí por dentro, ¿eh? Hay que pegar una limpieza, pero... Fue. A partir de la Constitución. ¿Cómo a cuántas cosas más hay que hacer una limpieza? Uf, uf, bueno, ahí uf. hay... Claro, ahí hay un tema de sobreventa del servicio versus capacidad de, de, de entrega. Sí, Internet, hay que, hay que ver... El Internet hay que imaginarlo como, como un, una tubería de agua. Oye... No es lo Oye, mismo Nelson. que la tubería se reparta entre 10 a que después la tubería, la misma tubería del mismo tamaño abastezca siempre. Tú, tú mencionaste el problema eléctrico también. Sí. Lo ajustado que está el sistema. Claro. Pues se, está cayendo, se, se, está, se está cayendo a cada rato la, la, la energía eléctrica. Fíjate que Irigüe, ahora mismo. Irigüe estaba con, 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 con el caída. Y a cada rato, en, en Irigüe, a cada rato. Claro, bueno, ahí claro. hay, 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 desde el de, de, de punto de vista técnico, hay dos problemas. Uno es, es el amperaje que es capaz de soportar el tendido eléctrico. O sea, cables muy, cables muy finos, muy chicos, para demanda muy grande. Ah. Y lo otro son las tecnologías de los, de los transformadores y los repetidores. No, y el tercero no son, pues. Que son muy antiguos. El, el, el copete, compadre, el copete, porque hay, a cada rato están chocando los, los autos contra los postes y tiran abajo un poste y se corta la luz para toda la ciudad. Es impresionante. No, pero, 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 claro. pero ahí la culpa, la, la culpa es, es de los postes, pues. Claro, le tocan la bocina hacia un lado. Oye, pero no, es que yo estoy impresionado. Yo, yo tengo contacto con Chile permanentemente, todo el día, todo el día. Me, me, de, de todas partes, ¿eh? y de todos los medios de comunicación me están enviando. Yo tengo tres teléfonos, tres, aquí. ¿No? Yo estoy un poquito loco con, con, con mi chile querido, pero... Eh, y me llegan cada información que llega... Uno, uno, uno no se lo imagina. ¿Cómo es posible que ocurra eso? ¿Cómo es posible? Es que ahí entramos en un problema más complejo y que se sale de la política, pero afecta a la política. El problema de la salud mental en nuestro país es... Grave, claro que sí que es grave. Es problema, yo creo que Marcia nos puede decir algo más, pero, pero realmente eh, el estado de estrés y de, de, de agresividad, de violencia, de, de realmente es preocupante. No, es terrible, ¿eh? es terrible. Nosotros que trabajamos en educación, esto de, de la conectividad nos está afectando, pero... Eh, una enormidad. Nosotros trabajamos con muchos colegios que están en la extrema ruralidad. Entonces, nosotros, los funcionarios asistentes de educación, porque el docente se dedica a, a pasar la exigencia de la materia, pero tenemos que ver cómo hacemos llegar esos estudios a nuestros alumnos. Por lo tanto, tenemos que tomar auto, bicicleta o moto en algunas partes, hasta de a caballo le han ido a dejar las guías que hacen los profesores a los alumnos para que no se queden atrás. Y a la semana siguiente van a buscar esa guía. Y, y ahí tienen que conversar con los padres, con los alumnos, se encuentran con que están estresados, que lo único que quieren ir al colegio, eh, no saben el riesgo que corren al ir al colegio en estas condiciones. Entonces, eh, ahí los psicólogos también están haciendo su trabajo con los niños que tienen internet, pero a estos niños que son los más eh, necesitados, no les llega el psicólogo. Entonces, vamos a tener que, de vuelta, de vuelta a la normalidad, que no sé cuándo será, espero que sea pronto, vamos a tener que contratar una cantidad de, de profesionales para que trabajen en lo que es la, la salud mental, de tanto de los que trabajamos en educación, de los alumnos, de los apoderados, eh, porque es terrible, es terrible. Claro, ahí, está, ahí está la Carolina, está dando entrar, entró. Entró, claro, llegó desde, desde su casa. Entró a una casa rara. ¿Ah? Casa está ahí. Llegó a la casa de la señora Magdalena que me estaba dando alojamiento en León. Donde me había perdido para poder llegar y estaba a un minuto a la casa. Sí, este. sí, eh, sí, Carolina, este. ¿te puedes sentar un poco más a tu... A la izquierda, a la izquierda. 
a tu izquierda. Eso sí. Eh, Jonathan eh, está intermitente. Está intermitente. Sí, quedan 11 minutos de grabación. Quedan 11 minutos de grabación. Mira, fíjate. Oye, eh, Carolina, voy a ir contigo. Voy a ir contigo. La, pregu la pregunta es. Eh, ¿Cuál era? Ah, la, par la participación ciudadana dentro de una nueva constitución. ¿Cómo la consideras tú? Ya, ya perfecto. Acuérdate que faltaba yo también. No, y al final tú, sí. Te tengo al final. <risa> no estás olvidado. Es, me voy a hacer... Oye, pero que conste que el, el último, el que apaga la luz. Pues. <risa> y, de, y, y ya, hacemos eso, ¿vale? Gracias, Jonathan. Ahora vamos a ir a, a, a Carolina Sepúlveda, que volvió a conectarse y que, bueno, eh, recuperamos entonces a Carolina para hacerle la misma pregunta. Es decir, eh, ¿cómo se, se pone, cómo, cómo se puede hacer eh, incrustar la, la participación ciudadana ordenadamente dentro de una nueva constitución? Bueno, no sé si lo habrán mencionado mis otros compañeros, pero como tuve problemas de internet, ahora estoy en otra locación para poder seguir conectada en el programa, tuve que llegar a un punto. Eh, lo que primer trabajo que tenemos los constituyentes es hacer un reglamento, el reglamento por el cual vamos a funcionar, por el cual vamos a trabajar, donde se van a establecer las diferentes comisiones y metodología de trabajo. Y en eso hay que quedar muy claro que debe estar la participación ciudadana, incluyendo una comisión de participación ciudadana, diciéndose también que cómo va a funcionar, qué tan transparente, para mi gusto debe ser una caja de vidrio lo que sucede dentro de la constituyente, porque esto va hacia las personas. Lamentablemente actualmente estamos en COVID, así que hacer los cabildos como nosotros los teníamos hecho en el gobierno de Bachelet con participación directa, creo que va a ser imposible por la contingencia actual. Pero ahora tenemos las redes, entonces tenemos que ver cómo utilizamos las redes sociales, cómo utilizamos internet, las encuestas en Google para llegar también debemos utilizar los canales democráticos, ¿no es cierto?, o políticos como son las municipalidades, el nuevo gobierno regional que se va a instaurar y a través de ello hacer llegar también las medidas de la constituyente. Se ha pensado también que la constituyente sea tal vez itineraria, creo que eso es un poco complejo, pero sí creo que los cinco personas que sean escogidas de la región de Ñuble deben volver continuamente a la región y deben estar con contacto con las distintas comunas, con sus autoridades, con su junta de vecinos, con las distintas universidades, porque puede ser un ente donde pueden hacer las reuniones desde ahí, por los espacios, porque tenemos que pensar en los espacios disponibles para la situación, y que estas sean entidades que manejen quizás la, las encuestas. ¿Quiénes van a ser las entidades que manejen las encuestas que se produzcan dentro de las comunas? Porque en esa función podemos trabajar todo lo que implica la tecnología, internet, para hacer participar a la ciudadanía. Porque si no tenemos una constituyente con participación ciudadana, ¿cómo vamos a esperar que una vez que las personas tengan que ir a votar por si la aprueban o no, sientan que esa constitución realmente refleja todo lo que la inició a través de las protestas y es la constitución que necesitamos para todo Chile? Entonces, una forma de validarla es que la participación ciudadana esté presente desde el principio a fin. Exactamente. Ramón Solá, la misma pregunta para ti. La, la participación ciudadana en la nueva constitución. Sí, bueno, un poco ya lo respondí porque era una de mis preocupaciones importantes, aparte de la seguridad social, el tema de la participación. Eh, y es claro que esta constitución, que es profundamente o esencialmente representativa, eh, por lo tanto hemos descansado, el pueblo, una vez que se reconquistó la democracia, descansamos en nuestros representantes. En realidad nos fuimos para casa. Probablemente no, no, no solamente nos fuimos para casa, nos fuimos a consumir. Y nos olvidamos de, eh, a lo menos, al menos participar en el control de nuestros representantes. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que hemos tenido. Eh, porque evidentemente, además, eh, participar en política y, y tratar de influir en política es un trabajo y un desgaste que yo creo que es admirable a las personas que lo hacen con profundo desinterés y aporte a la sociedad. Eso es absolutamente necesario. 
pero para eso tienen que haber también canales de participación. Y ya en este programa, y yo creo que en muchos programas lo vimos, los hemos ido planteando, los canales de participación. Eh, creo que Jonathan también lo mencionó, las iniciativas populares de ley, los referendos revocatorios, los plebiscitos vinculantes, todos esos temas hacen que la gente tenga un, una, un interés en, en participar. El tema de, la, de los estados regionales, que va un poco más allá de la mera descentralización, sino que tiene que ver con que las regiones tengan instrumentos, puedan dictar normas y leyes propias. Eh, ¿Por qué tiene que ser, eh, por ejemplo, por decir algo, los horarios de comercio exactamente iguales en Punta Arenas que en, que en La Serena? Son realidades distintas. A lo mejor en, en alguna región podrán decir, mire, nosotros se prohíbe el comercio eh, los días domingos. Cuando uno, cuando uno dice esto, a uno lo miran como de otro planeta. ¿Cómo es eso que un día domingo no puede haber comercio? Pero tú sabes perfectamente, Miguel Ángel, que eso es normal en muchos países de, de Europa. No, yo, sí, claro. Y la gente, ¿no es cierto? Y la gente los días domingos se va, hace vida familiar, hace deporte, hace excursiones, etc. ¿Por qué una región no podría decir, mira, aquí en esta región nosotros los días domingos es para otras cosas, digamos? Eh, fijar impuestos diferenciados. El tema, por ejemplo, eh, el impuesto a los bienes raíces. Bueno, podría ser atribución de del, los gobiernos locales cómo se administra ese impuesto. A lo mejor ese impuesto podría servir para, como una herramienta para la planificación urbana. Aquí se suben los impuestos, aquí se bajan, etc. Eso debieran, todo ese tipo de cosas debieran tener, ser atribuciones de un Estado regional. Uh -huh. Y eso haría que la gente tuviera más interés en participar. Ahora, la, la gente definitiva participa cuando siente que algo le afecta. Eh, la, la actual Constitución eh, dice muy poco respecto del medio ambiente. Pero recordemos que aquí en la región de Ñuble, hace un año la participación ciudadana impidió las salmoneras en Copquecura. La participación ciudadana impidió o echó abajo el negocio de Freirina, el plantel porcino, digamos. Entonces, es importante también que los ciudadanos se comprometan y no ocurra lo que ocurrió en el año 90, que elegimos y nos fuimos para la casa. Cuando aprueben la nueva, aprobemos la nueva constitución, no podemos hacer lo mismo. Tenemos que seguir participando. Todo el mundo participando, exactamente. Bueno, ahora ya llegamos a la recta final del programa. Yo quería darle dos minutos, pero le voy a dar uno nada más. Un minuto a cada uno. Un, un minuto a cada uno para que le digan a nuestros televidentes por qué tienen que votar por ustedes. Así, derechamente. Inclu incluyendo el número en la, en la, en la papeleta para que lo encuentren y voten por ustedes. Y vamos a comenzar por, eh, por Marcia, Marcia Gol. Tienes un minuto, yo tengo aquí un cronómetro, lo tengo aquí en la mano. Eh, comienzas ya. Bueno, este día 15 y 16 son las elecciones, ¿verdad? Eh, donde le van a pasar cuatro papeletas, eh, entre ellas va eh, una que el pueblo ha pidió, ¿cierto? Que se cree una nueva constitución. Y ahí estamos los candidatos a, a constituyentes. Yo soy Marcia Wall, soy trabajadora, funcionaria pública, eh, hija de campesinos, eh, 20 años en la dirigencia gremial representando los problemas de los trabajadores, por lo tanto sé de lo que estamos hablando, no tengo que ir a preguntar cuáles son sus necesidades, mi número es el 21 en la papeleta de los constituyentes, eh, el número es el del año, 2021, vote 21. <risa> Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Eh, ahora, Carolina, déjame restablecer esto. Ya lo tengo listo. Tengo el cronómetro listo. Un minuto para ti, para que digan por qué que deben votar por ti. Adelante. Yo voy a decir por qué deben ir a votar. Si realmente tiene la esperanza de los cambios, de que puede ser Chile un nuevo país, lo importante es que vayan a votar y vayan a votar informados. Mi número es el 22. El número 22 representa el lograr lo imposible. En esa meta estamos. 
como independiente, tratando de lograr lo imposible que es hacer de un Chile, un Chile mejor, basado en las personas y en su buen venir, el cuidado del medio ambiente, el tema de agua. Es importante que la gente vaya a votar y tenga nuevamente esperanza de que se puede construir un nuevo Chile y el cambio. Porque si la gente no va a votar, los cambios no se van a lograr. Y lamentablemente quejarse posteriormente no sirve de nada. Así que tenga la esperanza y el 15 y 16 seamos parte de un cambio y de la construcción de un nuevo Chile. Porque si la gente no se manifiesta, no vamos a lograr aquello que todos anhelamos, que es un Chile que se viva mejor. Perfectamente, Carolina Sepúlveda, Sepúlveda. Ese es el nombre, pero no lo dijiste, así que yo te estoy ayudando con ello. <risa> Ramón Sola, Ramón Sola, un minutito para ti, comienza ya. Bueno, hago un llamado primero que nada a votar, en segundo lugar a votar por listas independientes, en tercer lugar la lista independiente nuestra que comparto con, tengo el honor y el orgullo y el agrado de compartir con Carolina, en nuestra cabeza de lista eh, y voten por los independientes independientes de Ñuble por la nueva constitución y hay que votar por las personas que sean capaces de relacionar los fines con los medios personas que sean capaces de dialogar y que tengan afinidad con la política eh, las personas que tengan afinidades de de ag agresividad de otro tipo de afanes, esos no sirven para redactar una nueva constitución. No se equivoque este próximo domingo. Elija bien, elija IF25. Ramón Sola. Vale, perfectamente. Desgraciadamente, Jonathan Chandía no pudo conectarse, le intentó varias veces hacerlo, pero en la despedida, eh, él de todas maneras quiere estar presente con su voz. Y nos mandó un, un pequeño mensaje para eh, saludarnos también por, en el término del programa. Así que vamos a saludar, vamos a recibir ese saludo de Jonathan Chandía y Turra, que lo hace a través de un mensaje telefónico. Miguel Ángel, bueno, saludar, saludarte, agradecerte la invitación a, al programa Contrapunto de Televisión Regional de Ñuble. Agradecer el espacio, ¿no es cierto? Agradecer a las personas que están detrás también de este proyecto. Eh, agradecer y saludar a Marcia, a Ramón y a Carolina, ¿no es cierto? Desearle un, el mejor de los éxitos en el proceso que viene. Eh, llamar a la ciudadanía a participar es lo más importante, a llevar su cédula de identidad, a llevar su lápiz azul de tinta BIC, eh, a, a mantener, ¿no es cierto?, el distanciamiento físico, a, a, a conservar todas la, la, las medidas de protección y seguridad que nos aseguren un... un el, el desarrollo de, de, un, de un proceso eleccionario de manera satisfactoria. Eh, lo más importante es no perder nunca eh, la esperanza, no perder nunca eh, la, la voluntad, ¿no es cierto?, de poder lograr y construir una sociedad más justa y más equitativa. Eh, agradecerles nuevamente, saludar a cada una de las personas que están eh, viendo eh, el canal Televisión Regional de Ñuble. Eh, disculparnos, menos cierto, por, por estos inconvenientes de la tecnología, eh, e invitarles a que el próximo 15 y 16 eh, de mayo, ¿no es cierto?, eh, concurran a votar, lo más importante es la participación ciudadana, eh, lo más importante es que la gente concurra a votar, eh, y si es de su preferencia, eh, busquen en la, line, en la lista eh, YQ del Pacto Apruebo Dignidad, el número 33, eh, Jonathan Chandía y Turra, eh, porque desde los territorios somos raíz de cambio. Muchísimas gracias, Marcia Gualtero. Muchísimas gracias, Carolina Sepúlveda Sepúlveda. Muchísimas gracias, Ramón Solá Fosalva. Y también el agradecimiento para Jonathan Chantía y Turra. A todos ustedes, muchísimas gracias por haber participado en este vigésimo sexto programa de Contrapunto en Radio Televisión de Ñuble. Televisión Regional de Ñuble. TBR Ñuble que se emite por todas las plataformas, se emite a los domingos. Y este domingo, entre las 11 y las 14 horas, hemos estado con ustedes tres horas, con 13 candidatos, ocho de ellos candidatos a, a concejales, no, 12 nomás, y, y cuatro de ellos también candidatos a la Convención Constituyente. Así que esperamos de que ustedes hayan captado el mensaje que le quiere dar TVR Yule, en el sentido de que... Nosotros necesitamos que ustedes conozcan a los candidatos, 
y voten informadamente. Elijan a los mejores. Por mi parte, muchísimas gracias. Estaremos el próximo domingo seguramente, o a lo mejor no, porque hay elecciones, pero seguiremos con el programa Contrapunto en cualquier momento. Muchísimas gracias y hasta entonces.